padre e um sonho para Delfinópolis. Ora, minha amiga, tenho alegremente no coração muitos importantes e grandes sonhos para a nossa terra. Uma coisa de cada vez, naturalmente, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, não podemos fazer tudo de uma vez. Até já falei sobre esse sonho com a senhora prefeita e ela mostrou uma grande simpatia por isso. É preciso que façamos um trabalho solidário, forte, corajoso, até digo mais, ousado, para colocar Delfinópolis numa outra condição, num outro nível. Qual? É preciso que a cidade, a nossa terra, o nosso município, seja elevado à condição de comarca. Isso é muito importante, é fundamental, é necessário, é um grande benefício, é um grande progresso. Começo dizendo logo que não temos nada contra a Cássia, não é isso. Mas queremos melhorar, queremos progredir, queremos dar passos para frente. E a comarca aqui, ela é vital, muito importante. É um sonho antigo. Desde 86, quando cheguei, eu carrego esse sonho, mas nunca tive apoio. Falo com o prefeito, falo com o outro, todos silenciam e nenhum nunca me respondeu. A prefeita mostrou interesse. Por quê? Ora, tendo aqui uma comarca, vamos ter o juiz, vamos ter o promotor, vamos ter a necessidade do delegado de carreira, a polícia civil, os cartórios para os vários expedientes. E então eleva o nível da nossa terra, a qualidade social. Isso é importante, muito fundamental. É um grande benefício e deve ser feito com esforço, não é fácil. Alguém agora poderia me dizer assim, o padre, o senhor está sonhando demais, nós não temos as condições mínimas para isso? Temos. Temos a condição mais importante, e vou provar, a dificuldade de acesso. São Roque de Minas, nosso município vizinho, tem uma população menor do que a nossa, tem um eleitorado menor do que o nosso, tem muitas coisas menores do que as nossas, contingências da história, lá é comarca. E sabe por que São Roque de Minas é comarca? Porque é de difícil acesso. E sabe qual é a dificuldade? A distância de Piuí, 60 quilômetros de asfalto. Nós temos uma balsa porcaria, sucata, que não há meio de resolver isso aí, infelizmente, parece que vão cozinhando a água fria, mas já estamos para acender o fogo. Estrada, horários, muitas dificuldades. Então, o porto é um embaraço grande, os horários, as dificuldades. Temos dois horários de ônibus para a caça apenas por dia. Então, é importante, minha amiga, que o município se mobilize, todas as autoridades, o executivo, o legislativo, formem uma comissão liderada pela senhora prefeita, naturalmente, ela deve ser a primeira, e se mostrou muito disponível a isso, já falei com ela duas vezes até, e vamos ao Tribunal de Justiça em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a nossa capital, fazer o um pedido, levando esse argumento. Nós temos uma imensa dificuldade de acesso. Para Sacramento, são mais de 100 quilômetros de terra, inviável, claro. Para Passos, quase 70 quilômetros de terra, inviável. Para Cássio, não temos nada contra, mas a dificuldade. O porto, as dificuldades, os embaraços. Então, criar uma comarca aqui, temos o um argumento mais importante, que é a dificuldade do povo. E o poder público existe para ajudar o povo a vencer, a superar as dificuldades. Uma comarca aqui é uma coisa valiosa, preciosa, além do mais, tendo aqui as diferentes autoridades, o juiz, o promotor, o delegado de polícia, da polícia civil, os cartórios respectivos, necessários, nós vamos ter uma vigilância natural. Aonde tem um delegado, aonde tem um juiz, aonde tem um promotor, muito próximo de nós, isso ajuda muito, e se impõe uma dignidade maior, no bom sentido, aqui na nossa cidade. Então, minha amiga, divulgue também pelo mundo afora o quanto possível, ao máximo possível, esse vídeo. E vamos trabalhar, vamos sonhar mais e mais para que a nossa terra seja considerada e elevada à condição de comarca. É para o bem do povo, sobretudo. E as condições, nós vamos arrumá-las. 
nós podemos arrumá-los. E quando a gente quer, a gente faz. No mais, muito obrigado.